வணக்கங்க நான் உங்க சமையல்காரர் பொண்ணு இன்னைக்கு நம்ம சமையல்காரர் பொண்ணுங்க பாக்க போறது என்னோட ஃப்ரிட்ஜ நான் எப்படி அடிக்கி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கறத பத்தி தாங்க இதுதாங்க என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃப்ரீசரை எப்படி அடிக்கி வச்சிருக்கேன்னு பாக்கலாங்க இதுதான் என்னோட ஃப்ரீசருங்க நான் ஃப்ரீசருக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கி வச்சிருப்பேன் ரெண்டு சில்வர் ஃபாயில் பேப்பர் ட்ரே போட்டு வச்சிருக்கேங்க இதுல வந்து ஃபுல்லா ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ஃபுல்லா மசாலா ஐட்டமா இருக்கும் இது வந்து ஹோம் மேட் ஐஸ்கிரீம் இது நம்ம வீட்லேயே பண்ணுதுங்க இதெல்லாம் வந்து இங்கே கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிட்டாங்க அதனால் இதெல்லாம் நான் வந்து இந்தியாவிலேருந்தே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் பொடி வீட்லேயே எங்கள் அம்மா அரைச்சி கொடுத்தது இந்த மாதிரி மசாலா பவுடர்லாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போதுங்க உங்களுக்கு இதில் பூச்சி பிடிக்காது கட்டி சேராது அப்படியே உதிரி உதிரியாக பவுடர் மாதிரியே இருக்கும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க இதெல்லாம் வந்து அன்னபூர்ணா பிராண்டில் வந்து சி பெப்பர் சிக்கன் பவுடர் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம ஊர்லேயே வந்து எல்லா கடைகள்லேயும் கிடைக்காது கண்ணனில் மட்டும்தான் இது கிடைக்கும் அதனால் இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து வீட்டில் செய்கிறத விட நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி கடைகளில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கிற மசாலா ஐட்டம் வந்து இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பெப்பர் சிக்கனு சிக்கன் மசாலா மட்டன் மசாலா பிரியாணி மசாலா அந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி மாவும் இங்கே வந்து கொஞ்சம் பெரிய பேக்கெட்டாக தான் கிடைக்கும் அப்படி வாங்கிட்டு வரும்போது நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை யூஸ் பண்ணிட முடியாது இவ்வளோ பெரிய பேக்கெட்டை அதனால் வந்து நான் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி மீதி வந்து இந்த மாதிரி பேப்பரை மடக்கிட்டு கிளிப்பை போட்டு வச்சுருவாங்க எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணுறக்காக இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் இங்கே இங்கே வந்து சின்ன வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குண்டு குண்டாக பால் சைஸில் கிடைக்கும் ரொம்ப பொடியாக நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற மாதிரி கிடைக்காது அதனால் இது வந்து நான் ஃப்ரோசன் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது ஃப்ரோசன் தேங்காய் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து முழு தேங்காய் வாங்குறத விட எனக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் தேங்காய் வாங்குறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வாங்கி வச்சுருக்கேங்க இது வந்து கொத்தமல்லி தலை இந்த கொத்தமல்லி தலை வந்து நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறக்காக நான் கட் பண்ணி இதில் போட்டு வச்சுருக்கேங்க ஏன்னா டக்குன்னு ஒவ்வொரு டைம் கொத்தமல்லி தலை கிடைக்காது அப்போ வந்து இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு இது வச்சுருக்கேன் இப்படி வைக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு அஞ்சாறு மாதத்துக்கு அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா முருங்காய் வச்சுருக்கேன் இங்கே முருங்காய் ஃப்ரெஷ்ஷாக முழுசாக கிடைக்காது அதனால் இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் வாங்கி வச்சுருக்கேங்க இது வந்து நெல்லிக்காங்க நெல்லிக்காவும் ஒன்று ஃப்ரோசன் தான் கிடைக்கிதுங்க அதனால் இது வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பச்சை பட்டாணி பச்சை பட்டாணி இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுருக்கனால ஏதாவது ஒரு டிஷ் செய்யும்போது டக்குன்னு ஒரு கை எடுத்து போகிறது எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது இங்கே வந்து கேஸ் கட் வச்சுருக்கேங்க கேஸ் கட்டை வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு மாதம் வர கேஸ் கட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு வரும் இந்த இதில் வந்து கிராக்கும் விழுகாது தொல தொலைன்னு ஆகாது ரொம்ப நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாகவே இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் நம்ம நார்மல் வாட்டரில் கழுவுனோம்னாவே ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் அப்புறம் நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீசரில் நம்ம கேஸ் கட்டை போட்டு வைக்கிறதுனால குக்கர் விட்டுட்டு வெடிக்கிறது அப்படிங்கிறதே நடக்கும் நிறைய பேர் வந்து குக்கர் வைக்கும் போது அது வெடிச்சிருமோ பயந்துட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி கேஸ் கட்டை நம்ம ஃப்ரீசர்ல போட்டு வச்சு யூஸ் பண்ணா குக்கர் வந்து வெடிக்கவே வெடிக்காது கேஸ் கட்டோட லைஃபும் ரொம்ப நாளைக்கு வரும் சில டைம் வந்துங்க குக்கர்ல விசிலே வராம இருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து கேஸ் கட்டை இப்படி ரெண்டு நாளைக்கு நீங்க ஃப்ரீசர்ல போட்டு வச்சுட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா குக்கர் வந்து தன்னை போல விசில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது நம்ம மைண்ட் வாஷ் வேண்டியது என்னங்கன்னா ஃப்ரீசர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் ஹோல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஹோல்ஸ் வந்து மறைக்காத மாதிரி நம்ம திங்ஸ் வைக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டைம்ல வச்சிருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு இது இவ்வளோ கேப் கொடுக்குது அதனால் வந்து இந்த ஃப்ரீஸர் இந்த ஹோல்ஸை நம்ம மறைக்கக்கூடாதுங்க இந்த ஹோல்ஸை நம்ம வந்து அடைச்ச மாதிரி நம்ம திங்ஸ் வச்சுட்டோங்கன்னா கீழே ஃப்ரிட்ஜில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரேல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஐஸ் கட்டியாக மாறிடும் அதனால் வந்து எப்பவுமே ஃப்ரீசருக்குல வந்து இந்த ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு அஞ்சு இன்ச்சுக்கு கேப் விட்டு தான் நம்ம ஜாமானத்தை வைக்கணுங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பேக்கிங் சோடாவை ஒரு பேப்பரில் போட்டு வச்சு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்படி நம்ம ஃப்ரீசரில் பேக்கிங் சோடாவே இப்படி இப்படி நம்ம போட்டு வைக்கும் போது ஃப்ரீசரில் வந்து எந்த பேட்ஸ்மென்னுமே வராது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃப்ரீசரு இந்த பேக்கெட்டை வந்தீங்கன்னா நான் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா மாற்றிடுவேன் இங்கே வந்து ஐஸ் கியூப்ஸ் வச்சுருக்கேங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக நட்ஸ் வச்சுருப்பேன் நட்ஸ் வந்து நம்ம இப்படி ஃப்ரீசருக்கு வச்சு எடுத்து யூஸ் பண்ணும் போதுங்க அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நவுத்தே போகாது எவ்வளோ நாள் இருந்தாலும் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நட்ஸை நம்ம இப்படி ஃப்ரிட்
அதனால வேணுங்கும்போது இந்த ட்ரே அப்படியே எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு வேணுங்கிறத எடுத்துட்டு மீதி அப்படியே உள்ள வச்சிருவேன் இப்போ அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு பேப்பர் போட்டு சென்டரில் மிளகா வச்சு மறுபடியும் மேலே ஒரு பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இப்படி நம்ம போட்டு வைக்கும்போது ஒரு மாதம் ஆனாலும் உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் கருவாப்பிலையும் அதே மாதிரி தாங்க வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தலை வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி தலை வந்து இது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிடுவேன் அதனால் வந்து கழுவிட்டு நல்லா கிள்ளி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப நாளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால அது கீழே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் கீழே அந்த வெஜிடபிள் ட்ரே ஓப்பன் பண்ணும்போது காட்டுறேங்க கொத்தமல்லியை கழுவி நம்ம கிள்ளி உள்ளே வச்சுட்டாங்கன்னா டக்குன்னு தேவைப்படும் போது எடுத்து அப்படியே நம்ம போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ட்ரேல பார்த்திங்கன்னா நான் டெய்லி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து மொசலா சீஸ் இருக்குது இங்கே பட்டர் இருக்குது காலைல பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணாவோ இல்லாட்டி ஆம்லெட் போடணாவோ இந்த சீஸும் பட்டரும் யூஸ் ஆகும் அதனால் இந்த பேஸ்கெட்டில் வச்சு வச்சுருக்கேங்க இந்த மாதிரி ட்ரேல நம்ம போட்டு வைக்கும் போதுங்க பிடிச்சி இருக்கிறதுக்கு நமக்கு நல்லா ஹேண்டில் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் உள்ளே தள்ளி வைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த ட்ரேல பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து ஸ்ட்ராபெரி இது வந்து பெலாச்சோலை வச்சுருக்கேங்க இது ஆரஞ்சு பழம் இருக்குது பெலாச்சோலை வாங்கிட்டு வந்து இன்னும் கட் பண்ணலீங்க அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இனி இதை அதை கட் பண்ணி எடுக்கணும் இதை கட் பண்ணி இதை தனித்தனியாக பெலாச்சோலை மட்டும் உள்ளேருந்து எடுத்துங்க ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நல்லா மூடி வச்சுருவேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி இருக்குது ஸ்ட்ராபெரி நிறைய இருந்ததுனாலங்க ரெண்டு லேயர் மாதிரி பண்ணி சென்ட்ரலையும் பேப்பர் போட்டு மேலேயும் கீழேயும் நான் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராபெரி சீக்கிரமாக கெட்டு போகாமல் நல்லா இருக்கும் எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாலும் நான் இப்படி கண்ணில் படுற மாதிரி முன்னாடியே வைப்பேன் ஏன்னா ஏதாவது பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி ஸ்நாக்ஸ் கண்ணில் படுறக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ரூட்ஸ் கண்ணில் பட்டுரும் அப்போ டக்குன்னு ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து சாப்பிட தான் தோணும் ஸ்நாக்ஸ் பக்கம் நான் போகவே மாட்டேன் ஏன்னா செகண்ட் ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கு வச்சிருக்கேன் எக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கடையில் வாங்கிட்டு வந்தனையும் அது அதே பாக்ஸ்லேயே வச்சிருவேன் இப்படி நான் இங்கே டோர் கிட்டேயே வச்சுனா தான் எனக்கு டக்குன்னு அங்கே சமைச்சிட்ருக்கும் போது ஏதாவது முட்டை தோசை வேணும்னா டக்குன்னு ஃப்ரிட்ஜை திறந்து எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் எக்குக்கு மேலே ஒரு டப்பாவில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வச்சிருக்கேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணது போக மீதி இருக்கிற வெஜிடபிள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருவேன் இது கண்ணில் படுற மாதிரியே வச்சிங்கன்னா காலைல சமைக்கிறதுக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் புதுசாக எடுப்பேன் ஏன்னா இங்கே வந்து வெங்காயம் எல்லாம் ரொம்ப பெருசு பெருசாக கிடைக்கும் ஒரு வெங்காயத்தை வந்து ஒரு வேலைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் டப்பாவில் தாங்க போட்டு வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த வெங்காயத்தோட வாசம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளே பரவாமல் இருக்கும் ஏன்னா வெங்காயம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாது அப்படி வச்சோம்னா அந்த வெங்காயத்தோட வாசம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளே நாற்று அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஒரு ஏர்டைட் டப்பாவில் போட்டு வச்சிங்கன்னா அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வாசம் அடிக்காது இப்போ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இந்த ஒரு நா நாலு மூலையில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பஞ்சை வெண்ணிலா எசன்ஸில் டிப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்படி நம்ம வைக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா மனமாகவே இருக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் பஞ்சில் வெண்ணிலா எசன்ஸை டிப் பண்ணி வைப்பேன் அடுத்த வாரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்செல்லாம் எடுத்துகிட்டு எலுமிச்சி மலத்தை ஒரு நாலஞ்சு பீஸாக கட் பண்ணி எல்லா மூலையிலையும் எலுமிச்சி மலத்தை வச்சுருவேன் அப்படி வார வாரம் மாற்றி வைக்கும்போது என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்பவுமே மனமாகவே இருக்கும் இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லெஃப்ட் ஓவரெலாம் இருக்கும் நான் மோஸ்ட்லி வந்து சாப்பாடு செய்யும்போது அளவாக செஞ்சுக்குவேன் மீதி ஆகிற மாதிரியே செய்ய மாட்டேன் சாம்பாரோ சட்னியும் செய்யும் போது மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே செஞ்சு வச்சுக்குவேன் ஏன்னா அடுத்த நாள் காலையில் சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லாட்டி நைட் டிஃபனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வச்சுக்குவேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாம்பாரும் இது வந்து நிலக்கடலை சட்னியும் இருக்குது இப்போவுமே நான் வந்து இந்த லெஃப்ட் ஓவரை கண்ணாடி பவுலில் தான் போட்டு வைப்பேன் ஏன்னா மறுபடியும் எனக்கு மைக்ரோவனில் வச்சு சூடு பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலங்க இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் வச்சுருக்கேங்க வச்சுருக்கேங்க நான் நெய் வந்து எப்பவுமே வீட்லேயே உருக்கி செஞ்சுக்குவேன் அதனால் பட்டர் வந்து கடையில் வாங்கிட்டு வந்து எப்பவுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன் இதில் வந்து தேங்காய் பால் வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே டின்ல தான் வாங்கிட்டு வருவேன் டின்ல வாங்கிட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணி வேணுங்கிறது யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி அந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டாங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு வசதியாக இருக்கும் இது வந்து மில்க் மேடு இது நான் வீட்லேயே செஞ்ச மில்க் மேடு தான் நான் வீட் செஞ்சாவோ பாயாசம் சேரக்கோ இந்த மில்க் மேடு எனக்கு அடிக்கடி யூஸ்
இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போதுங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் இன்னொன்னே இந்த மாதிரி குட்டியே ஒரு பேஸ்கெட் அழகாக வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டோன்னா இதில் எது எடுக்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம உள்ளே போய் தொலாவாரத விட இப்படி கையில் இழுத்து வேணுங்கிறது மட்டும் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் உள்ளேயே தள்ளி வைக்கிறது ரொம்ப வசதியாக இருக்குங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ட்ரே இருக்குங்க இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாகவே வெஜிடபிள்ஸ் தான் வச்சுருப்பேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நான் தக்காளி எப்பவுமே வாங்கிட்டு வந்து நியூ உப்பு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவிட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுருவேன் வந்து ஸ்பேஸ் அதிகமாகிறதுனால இப்படி ஒன்று ஒன்று அடுக்கி வச்சுக்குவேன் இப்படி வைக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு தக்காளி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொத்தமத்தலை வச்சுருக்கேன் கொத்தமத்தலை வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது மேலே அந்த டப்பாவில் கிள்ளி போட்டு வச்சுக்குவேன் இந்த மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சேன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு வரும் இதில் ஒரு மூணு கத்தை வச்சு வச்சுருக்கேன் எனக்கு வேணும்போது ஒரு கத்தையும் மட்டும் எடுத்து கழுவிட்டு கிள்ளி மேலே இருக்கிற டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க கொத்தமத்தலையை எப்படி ஒரு மாதம் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி நான் ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கேங்க அதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேங்க இந்த ட்ரேல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வெஜிடபிள்ஸ் தான் நான் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தால் இதுக்குள்ளே தான் போட்டு வைப்பேன் இப்படி வச்சுட்டோங்கன்னா நான் எனக்கு டெய்லியும் சமைக்கிறப்ப இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு எடுத்து சமைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா பாவக்காய் நான் பாவக்காய் வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர்லாம் சுற்றி வைப்பேன் இப்படி சுற்றி வைக்கும்போது உங்களுக்கு பாவக்காய் எவ்வளோ நல்லானாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் கெட்டே போகாது நார்மலாக நீங்கள் பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு வச்சோம்னா இது வந்து நல்லா மேல் மேலே வந்து தண்ணி கோத்து நின்று நொச நொசனாகி கெட்டு போயிடும் இப்படி வச்சோங்கண்ணா ஒரு மாதம் ஆனாலும் நீங்கள் இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுண்டி சின்னதாக தான் ஆயிருக்குமே ஒழிய கெட்டே போயிருக்காது அதனால் இனிமேல் நீங்கள் பாவக்காய் வாங்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு வாரம் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் பீக்கெங்காயும் நான் இதே மாதிரி தான் பேப்பரில் சுற்றி வைப்பேங்க இதில் வந்து எலுமிச்சி மலை வச்சுருக்கேன் எனக்கு அடிக்கடி எலுமிச்சி மலை யூஸ் ஆகும் ஏன்னா வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க் குடிக்கிறப்ப எலுமிச்சி மலை தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் சுற்றி போடுறக்கெல்லாம் வந்து எலுமிச்சி மலை தான் வேணும் அதனால் எலுமிச்சி மலை எப்பவுமே பல்காக வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுட்டா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இங்கே வந்து நான் வந்து குடமிளகாய் வச்சுருக்கேன் குடமிளகாயும் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரில் சுற்றி வச்சுருக்கேன் கேரட்டுன்னு எப்பவுமே பல்காக தான் வாங்கிட்டு வந்து வைப்பேன் ஏன்னா கேரட் ஜூஸ் போகிறது யூஸ் ஆகுங்காட்டி நான் கேரட்டையும் நல்லா பல்காகவே நிறைய வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது டோரில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க ஃப்ரிட்ஜோட டோருங்க இதில் வந்து மேலே வந்து நான் சாக்லேட்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் அடிக்கடி சாக்லேட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே வச்சுட்டோம்னா எனக்கு ரொம்ப எடுக்கிறதுக்கு வசதி இருக்கும் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற எலுமிச்சி மலத்தையும் இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸ்லையும் கட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் இல்லாஸ் ட்ரிங்க் குடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த ரெண்டும் போட்டு தான் குடிப்பேன் அதனால் எலுமிச்சி மலை வந்து ஒரே டைமில் ஃபுல் எலுமிச்சி மலத்தையும் நான் யூஸ் பண்ணிட மாட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் மீதி இருக்கிற எலுமிச்சி மலத்தையும் இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேப்பரில் போட்டு இங்கே பக்கத்தில் இந்த டோர்லேயே வச்சுட்டேங்கன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னே இப்படி ஓப்பன் பண்ணி எடுத்தனா எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஜூஸ் வச்சிருக்கேங்க மேங்கோ ஜூஸ் எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் எப்பவுமே தீர தீர வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்குவேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் எப்பவுமே வீட்லேயே அரைச்சி வச்சுக்குவேன் இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாட்டில் போட்டு வச்சுட்டா உங்களுக்கு ஒரு மாதம் வரைக்கும் கெடாமல் அப்படியே இருக்கும் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட எப்படி அரைக்கிறதுன்னு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேங்க அதோட லிங்க்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேங்க இது வந்து தயிர் நான் தயிர் வந்து ஓப்பன் பண்ணது இங்கேயும் ஓப்பன் பண்ணாது வந்து கீழே அந்த ரேக்லேயும் வச்சுருப்பேன் அடிக்கடி தயிர் யூஸ் பண்ணுறதுனால டோர்லேயே இருந்துச்சிங்கன்னா டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணணும் எடுத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு வசதியாக இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பவுடர் கஸ்டர்ட் பவுடர் க்ரீம் வச்சிருக்கேன் இந்த க்ரீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப் போட்டு வச்சுட்டோங்கன்னா நல்லா ஏர் டைட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து பால் வச்சுருக்கேங்க டோரில் வைக்கும் போது எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கிறனால நான் டோரில் கொண்டு வந்து பாலை வச்சுட்டேன் இது வந்து ஆர்கானிக் மில்க் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் டோர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் காட்டினேன் வெளியில் எசன்ஸில் டிப் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் நான் ஃப்ரிட்ஜை பதினஞ்சு நாளைக்கு இருக்காங்க சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் எலுமிச்சி மலத்தை புழிஞ்சு துணி வச்சு நல்லா ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிடுவேன் ஃப்ரிட்ஜை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ கூட நான் சீக்கிரமாக போட்டுடுறேங்க எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜ்லேங்க அடிக்கடி அழுக்காகிறது இந்த ஓரங்கள் மட்டும்தான் அதனால்